女人脱下大衣，露出自己性感有致的身材。老头迫不及待地走进来，痴迷地抚摸着女人的身体。突然，第三人的脚步吸引了男人的警惕。这时，他才发现房间里不知何时出现了一个身穿红色礼服的男人。男人自称黄立国教骑士团，紧接着从怀里掏出了一把巨大的手枪。老头吓得拔腿就跑，男人一枪射出，正中女人眉心。女人吭都没吭一声，倒在地上化成了灰。老头吓得瘫软在地，这居然是一只吸血鬼。武装部队包围了整座宅邸，红衣男人和车里的人说了句什么，就消失在了浓重的雾气之中。六月十二日，一名眼冒红光的牧师来到四达村。一个月后，村里的村民开始陆续失踪。当地警察在前往教堂逮捕牧师，却全部被杀。于是，伦敦警察总部向村子派出了第十一精英部队，却在昨天就已经牺牲了半数队员，而攻击他们的正是已死的当地警察。白发女人在听完报告之后得出结论：这并非人为，那些人已经被吸干了鲜血，成了食人鬼。而唯一有能力解决这一事件的，只有他所领导的黄立国教骑士团——地狱之歌这一部门。但面对如此恶劣的危险事件，骑士团局长因特古拉却只派出了一个成员。雪夜下，红礼服那人信步走向远处的村镇。第十一的女警塞拉斯急匆匆地处理着同伴的伤口，却没想到同伴突然变成恐怖的丧尸，朝她撕咬而来。塞拉斯下不去手，惊叫一。医生扭头就跑，但是越来越多的丧尸将他包围。塞拉斯不敢置信，明明已经死去的同伴却变成怪物回来了，而且完全不怕子弹的攻击。塞拉斯只好再次逃走。身后突然传来异响，一个身形扭曲的女人嚎叫着追了上来。然而还没等她开枪，红衣男的手臂就贯穿女人的胸口，女人瞬间化成灰烬消失了。男人礼貌地向塞拉斯问好，满嘴尖牙，一看就绝非人类。塞拉斯一枪打中对方的肩膀，但打中的地方却飞速地复原了。于是他毫。毫不犹豫的扭头就跑，塞拉斯走后，红衣男露出了眼睛之下血红的眼睛。塞拉斯一路奔跑，居然跑到了墓地。见不远处的教堂有灯光亮起，于是走了进去，却正好遇上本次事件的最大 BOSS 牧师。虽然牧师表现的像是个正常人，但塞拉斯并没有放下警惕。他因为任务来到了村庄寻找重要之人，却遇上了此生闻所未闻的事。牧师告诉他，那是被吸血鬼吸干血液之后变成的丧尸，完全听从吸血鬼的指挥。但吸血鬼并不会将所有人都变成同类。塞拉斯眼前突然一阵眩晕，紧接着他就不受控制的被牧师拉进了怀里。牧师得意洋洋的要宣布仔细品尝塞拉斯的鲜血。塞拉斯费力的将枪抵上牧师的脑袋，却根本无法给对方造成任何威胁。而就在此时，教堂的门突然被暴力破开，红衣男人自称阿卡多，隶属特务机关地狱之歌中废除处理部门。没错，他就是来处理废物的，就像是他面前这只不知廉耻打扮成牧师的吸血鬼，只懂得增加部下数量，一个人就什么都做不成的废物。就算去了地狱，都没有他的位置。牧师恼羞成怒的叫嚣着让阿卡多去死。两旁的长椅上瞬间出现了无数持枪的丧尸，密集的枪林弹雨朝着阿卡多击射而去。阿卡多毫不抵抗的被射成了筛子，倒在地上。牧师得意极了，就没想到下一秒，地上的血的断肢都化为鲜血，重新回到了阿卡多的身体上。阿卡多朝着牧师做鬼脸，普通的枪可对他不起作用。这一刻，牧师终于明白了什么，但是已经晚了。阿卡多从怀里掏出那把巨大的手枪，仅仅几枪就将所有丧尸尽数消灭。阿卡多虽然有特殊的利用为人。类工作，但他同样无法忍受像牧师这样没有吸血鬼尊严的纺织废物。阿卡多将手枪对准牧师，蓝色乐章大圣堂的银十字溪所溶制的十三毫米暴力钢弹会将他送下地狱。牧师见无路可逃，于是挟持塞拉斯威胁阿卡多，要求他协助自己逃离。阿卡多根本不理他，而是严肃地对塞拉斯问：“他会射穿塞拉斯的腹部来杀死牧师？如果塞拉斯不想死的话，会随他而来吗？”塞拉斯坚定地同意了。瞬间，子弹穿过塞拉斯，直击牧师心脏。牧师狰狞地掉在十字架上，很快变成灰烬消失了。被击穿腹部的塞拉斯也只剩了最后一口气。阿卡多温柔地抱起塞拉斯，一口咬在了他的脖子上。因为特古拉等到了阿卡多的凯旋，他抱怨对方一个目标用了太长时间，却发现对方的怀里抱了个小姑娘。塞拉斯的眼睛已经变成了红色，成为吸血鬼后，他被阿卡多带进了地狱之歌部门。因特古拉扭头收队，任务完成。雾气弥漫的伦敦夜晚，大半时髦的男女从俱乐部里走出来。这时，金发美女发现街角站着一个衣着狼狈的女人，女人一瘸一拐的朝她的方向走来。金发女有些害怕，但同行的男伴却不以为然。但就在两人交谈的时候，女人却突然消失了。
，两人疑惑的四处张望。突然，一双手紧紧拽住了金发女的双脚，女人狰狞的朝两人扑去。不远处的屋顶上，塞拉斯正在上司的指挥下举枪瞄准袭击人类的怪物，但眼看对方已经扑向人类，扳机却迟迟扣不下去。上司见状，转而让埋伏在另一旁的队员开枪，活死尸被一枪爆头，鲜血溅了金发女一身。埋伏在周围的队员立刻上前控制局面，清洗现场。塞拉斯颓然的向上司道歉，上司没有责怪他的意思。失败者通常可以在初战中生存下来。归队之后，上司单独教育了塞拉斯，表示自己的现场是不会特殊对待他。塞拉斯并不是什么不能吃苦的小姑娘，她主动要求上司，即使不在现场，也不用优待她。上司挠挠头，他倒是也想，但塞拉斯的日常并不是他们负责的。因特古拉的管家沃尔特将塞拉斯带去了他的房间，嘱咐他今后不要用银的餐具，午间也不要外出，甚至贴心的给他准备了豪华棺材大床。塞纳特睡不着觉，想起了将他变成吸血鬼的阿卡多。一出门就遇上因特古拉，警告他不要私自去吸血。因特古拉回到房间，阿卡多就如同鬼魅一样出现在他面前。他要求阿卡多管好塞拉斯，他对这个冒冒失失的小姑娘实在没有什么好感，又给他颁布了新的任务：伯明翰市的十七号沿线，从北面开始，不断有全家被杀的案件，颈部有吸血的痕迹。房间里写满了“诅咒神”的字样，犯人应该有两位。没等因特古拉说完，阿卡多就将行动日期定在明晚，随后引入墙内消失了。塞拉特回到房间，发现有人送来了冰镇的鲜血，他下意识露出了狰狞的犬牙，但很快反应过来，一把打翻冰桶。他清楚地认识到自己已经不再是人类了。这对吸血鬼猎人是对变态，他们肆意残杀无辜、灭门美满的家庭，用血挂倒十字、写反身标语，然后狂笑着在满地尸体面前接吻，甚至当场做起了爱做的事，完全没有人性。他们只需要在屠杀九户人家，就会被改造得非常彻底，并永远的活在一起。第二天，塞拉斯来到射击现场，队友递给了他一把重机枪。塞拉斯以为是故意刁难新人，但是接过来才发现枪非常的轻。队友告诉他，这机枪至少三十磅，也就是说，不是机枪变轻了，而是他的力气变大了。塞拉特拿着机枪一阵扫射，但瞄准的要害都是按照对付人的时候来的。队友提醒他，他们现在要对付的不是人，所以唯一需要瞄准的地方只有脖子。吸血鬼猎人猖狂的袭击警车，继续逃逸。地狱之歌的部队紧急出动，封锁了十七号公路。守株待兔的阿卡多很快发现了两人的行踪，拘束至御术室第五号解放。狂炫的两人发现摩托车的光芒突然大作，再睁眼时，他们就出现在了一片血红的空间内。阿卡多站在路中央，回手一枪打翻摩托车，质问他们：既没有信念与理性，并不解决饥渴，却连妇孺都不放过，这样做会让他们愉悦吗？还是可以满足他们的愿望？不过是下三流的渣子，居然能成为吸血鬼，到底懂不懂羞耻？阿卡多诛心的话不断质问着两人，男人恼羞成怒，一枪打中阿卡多的后颈，顿时洋洋得意。然而阿卡多却像没事一样，从怀里掏出了自己的枪。男人气急败坏的掏出另一把枪，齐齐射向阿卡多。阿卡多同样开出两枪，子弹擦过他的身侧，但男人却被击中，化为了灰烬。女人尖叫着转身就逃，但阿卡多却没有追击的意图，他回手解除幻术，前面有只狙击手埋伏。尽管距离有整整五百码，但塞拉斯还是非常轻松。的看到奔跑而来的女人，看样子和普通人没有什么区别。长官下令让塞拉斯开枪，证明他和那些吸血鬼不是同类。塞拉斯扣着扳机的手不断颤抖，一声枪响之下，女人倒在地上，化成了灰烬。他迈出了至关重要的一步，正式成为地狱之歌的成员。在收队回去的路上，塞拉斯遇到了阿卡多。作为吸血鬼，他已经不能生活在阳光之下了。阿卡多让他多喝点血，不然就会日渐衰弱。塞拉斯沉默着，最后还是答应了下来。这个男人在七十二小时前死去，尸体在十二小时前却还能活动。他被送往实验室解剖，医生划开脑后，从他体内取出了一枚芯片。近几年激增的吸血鬼都是有组织在暗中制造，即使对方是意大利来的贵族留学生，因特古拉也毫不在乎的让人把尸体处理掉，并开始调查对方到底接触过什么人。虽然他下达的指示是焚烧处理，但由于国籍和宗教的不同，医生让人又将尸体缝好，后天将会有罗马方面的人取回，却没想。这一下埋下了滔天祸根。塞拉斯疲惫地回到房间，发现房间里再次放带血。他将血倒入盘子里，但最终还是没有勇气下口。阿卡多提醒塞拉斯，如果他继续不喝血的话，就会持续衰弱下去。他本来拥有超越常人的体力，但是现在却虚弱不堪。塞拉斯当然知道，但他就是迈不过心里那道坎儿。身形极为高大的神父下了列车来到伦敦。
。房间里，阿卡多的身影再次悄无声息地出现。吸血鬼的尊严让他对由人造出的吸血鬼鄙视非常。因特古拉也收到了法王厅特务局十三克神父入境的消息，这是海尔星家族世世代代面临的劲敌。此时的医院里是一片惨状，死去的吸血鬼突然诈尸复活，开始大肆屠杀，并疯了一样找他名为米基的猎人。事情很快传到了因特古拉这里。虽然伦敦市警察正在封锁地下，但牺牲的警察变成丧尸只是时间问题。因特古拉怒不可遏，即使取掉芯片，被污染的人也不可能恢复原状。没有焚烧处理，真的是愚蠢至极。地狱之歌部门紧急出动，因特古拉特地将阿卡多也派去。这里是新教徒的国家，绝对不允许梵蒂冈的人插手。队员们冲入医院，试图控制局面。塞拉斯在后方驾驾等待，却没想到一阵烟尘过后，所有队员都变成了丧尸。听着吸血鬼大喊着米基的名字，塞拉斯心中疑惑，却被班长告知米基被变成吸血鬼后，尸体早已被焚毁了。塞拉斯听到了阿卡多传来的声音，要求他开枪瞄准丧尸们的脑袋和心脏。他们都不是自愿变成丧尸的，尽早解脱才是他们的归宿。于是塞拉斯坚定地扣下了扳机。原地只剩下了发狂的吸血鬼，而救的萨拉斯准备将其解决之时，一把刀突然从身后飞来，杀死了身边的班长。萨拉斯人都傻了，刚一回头，一把长刀飞来，瞬间贯穿了他的脖子。神父傲慢的越过萨拉斯，要将吸血鬼处决。不过还没等他开大，阿卡多突然闪现过来抢了人头，双方明显互相认识。神父对海尔星家族代代饲养的吸血鬼非常不屑，纸张和飞刀瞬间铺满了整条走廊，镇压之下让阿卡多不能再使出法术。神父将双刀交叉成十字架的形状，他的任务就是将反叛神明的人一丝不留地消灭。阿卡多一从怀中掏出枪，双方沉默地僵持着。神父率先冲了上来，短暂的交锋之后，神父的剑捅穿了阿卡多的身体，阿卡多的枪也抵在了他的脑门上。阿卡多毫不犹豫地扣动了扳机，神父率先倒下。剑是被祝福过的，即使是阿卡多都因这一击受了伤。他不在乎的扔了剑去牵制塞拉斯的手，突然之间，塞拉斯脸色巨变，阿卡多的浑身被利刃贯穿。神父明明中了一枪，却和没事人一样又爬了起来，脑袋上的伤口在逐渐愈合。他居然是一名再生者，阿卡多出离的愤怒了。两人互相飙了一堆垃圾话，气氛再次剑拔弩张起来。而就在这时，因德古拉出现，阻止了这场战斗。神父的使命仅限于解决作恶的吸血鬼，而不是。在这里杀他的人，因特古拉甩出了梵蒂冈大主教的信，打发走了神父。被死对头踩了一脚的因特古拉气得骂了一顿阿卡多和塞拉斯，心情那叫一个烦躁。因特古拉走后，阿卡多沉默地拔出了身上的刀，让塞拉斯喝他的血，这样他就不再是受人控制的吸血鬼，而是会真正成为他们一族的族人，真正行走于暗夜之中的王者。塞拉斯犹豫了良久，最后还是没有喝下阿卡多的血。塞拉斯班的班长死后，总队长从别处抽调了一名有能力的男人过来。不过这个男人明显不正经，刚上任就对塞拉斯动手动脚。管家沃尔特最近发现了一个观感他人被杀为乐的地下网站，而且这并不是什么普通影像。画面中出现了已死的地狱之歌成员，从情况来看，应该是三星期前的行动现场，已经被公开了二十四小时，并在网络上大量传播。要知道。黄立国教骑士团是绝对不能公开的存在。新闻管理机关已经禁止报社和电视台继续报道。地狱之歌部门紧急出动现场。这次新班长史大拿没有让塞拉斯留守原地，而是将自己的枪换给他，让他跟着一起行动。而就在这时，沃尔特却突然发现，他们部队的行动场景正在被一家电视台直播，甚至被形容成了武装部队在袭击平民。虽然报道被紧急叫停，但很明显，行动部队当中出现了问题。因特古拉紧急赶往现场，大楼里到。主都是被杀的尸体。一番搜寻之后，塞拉斯发现吸血鬼就藏匿在三楼，但班长就像早就预知到了一样，表示正在处理，让他前往地下室捕捉老鼠。塞拉斯很快发现了潜藏的地下的传播者。任务完成后，塞拉斯生气地质问史达拿：“既然早就知道目标就在三楼，为什么不提前告诉他们？”但对方一副“你能拿我怎么样”的态度，把塞拉斯气得不轻。被逮捕的男人不属于任何一个组织，只是在单纯的传播暴力而已。但关键是，拥有这种兴趣。的人在世上还有很多。电视台的报道被叫停，但上司明显不相信对方给出吸血鬼的理由。但凑巧的是，主持人正是经历过吸血鬼事件的金发女塞拉斯，也同样对这次行动迟疑，于是变装重回现场寻找线索。还真叫他发现了隐藏在吸血鬼房间的摄像机。不过，调查机关的人很快到来，将他赶了出去。史达拿明知吸血鬼就在三楼，却知听不报。塞拉斯似乎已经找到了答案。他跑去酒吧跟踪史达拿，正好遇上对方和金发女鬼鬼祟祟的离开。
，藏匿在地下的吸血鬼开始行动。他准备将人变成吸血鬼后传播到网上。然而，视频录到一半，信号就中断了。阿卡多自阴影中现身，他对这种供人取乐的下等吸血鬼打心底里感到不屑。吸血鬼一把将表演对象扔到墙上砸死，对着阿卡多就射两枪。然而，人家屁事没有。阿卡多轻松解决吸血鬼，同时也击碎了身后的玻璃，使大拿和金发女赫然就在背后看着。阿卡多对这种人自然不会手下留情，不过还没等他开枪，塞拉斯已经找来了英特古拉和总队长逮捕了史达拿。背信者应该由人所制裁，对方搞事的理由也很简单，明明是保护国家，他们却不能被人所知道，岂不是很无聊？金发女有恃无恐，但只是在看而已。拍摄视频的不是他，看又不犯法，他的罪行不能交给世俗做审判。于是，在英特古拉的默许下，阿卡多吸干了对方的血。塞拉斯没有觉得反感，反而更加的饥渴。于是这一次，他没有拒绝送到房间里的血。男人畏畏缩缩地走进一家色情酒吧，找到了角落里的一位金发男。他递给对方一张卡片，只要拿着这张卡片，对方就能把他变成吸血鬼。男人畅想着变成吸血鬼后的美好生活，金发男却突然话锋一转，掏出了枪。原来卡片只是诱饵，带着卡片来到这里的人都是要想和他作对的敌人。男人吓得不轻，赶紧解释，他只是在菲利处听到传闻而来的而已。地狱之歌总部，沃尔特为了阿卡多准备好了他之前要求的武器——一把纯黑对怪物作战的大型手枪——豺狼。他之前的白枪加斯尔是专门对付吸血鬼的，而这一把是用来对付神父的。沃尔特还给了塞拉斯也准备了武器，一把巨大的三十毫米加农炮。除主力战车外，对所有地空武器均有效的爆裂穿甲弹，枪比他人都长。看着新武器，塞拉斯逐渐开始怀疑人生。他在别人眼中难道是金刚芭比吗？男人躺在沙发上，生死不明。金发男瓦伦丁非常警惕，因为介绍他来的菲利已经在一周前被逮捕了。也就是说，男人可能是警方的卧底，更别提他还从男人身上搜出了十字架。地狱之歌这个专门对付吸血鬼和怪物的。组织早就在上次的电视台事件中暴露，他已经厌倦了偏居一隅、争夺地盘，决心要搞票大的。第二天，男人就被插着国旗扔进了泰晤士河，而他确实就是英特古拉派去调查人工吸血鬼的卧底，这明显是对他们的挑衅。英特古拉开始计划召开圆桌会议，没过多久，瓦伦丁兄弟就带着手下的女吸血鬼袭击了某个武装组织，并报警吸引地狱之歌前来。塞拉斯抱着新武器想了想，还是觉得没必要。根据管区警察的资料显示，首席的是某个新兴的暴力组织。于是，英特古拉下令不用手下留情，不管是否成为丧尸，这群人都对国家毫无益处。英特古拉这次没有派阿卡多出差，现在是要尽量将由人类部队处理的特殊时期。他们接下来要面对的不是怪物，而是他无法理解的狡猾人类。部队冲进目标地点，却发现现场虽然一片狼藉，但除了一只女吸血鬼，没有发现其他人或丧尸的迹象。塞拉斯在地上捡到了一颗子弹，吸血鬼的灵敏嗅觉让他闻到了不寻常的味道。果然，现场的柜子里被安放了炸弹。塞拉斯率先发现异常，让大家快逃。众人急忙逃离。塞拉斯拼尽全力将最后一名队友扔出大门。轰的一声巨响，整片仓库成为了一片火海。女人在房间里搔首弄姿的跳着舞，男人走上前，一把将其抱住，狠狠咬在了脖子上，鲜血瞬间流了女人满身。瓦伦丁兄弟在废弃工厂里设下陷阱引爆炸弹，好在塞拉斯反应及时疏散队友。变成吸血鬼之后，力大无穷，自己被埋在废墟下，甚至还能救人。幸好无人员伤亡，塞拉斯将他的发现和子弹一同交给了上司。英特古拉怒不可遏，这明显是在挑衅他们。圆桌会议的成员都已经到齐。此次会议围绕最近不断增多的吸血鬼是被植入芯片的人工制造这一主题展开。虽然和吸血鬼战斗是他们地狱之歌的任务，但要调查追踪芯片机能就是其他部门的职业范畴了。但是技术部派出的人员却被对方杀了示威。情报部嘲讽地狱之歌的存在被人曝光简直丢人，被英特古拉淡定地怼了回去。说到底，还是圆桌骑士的能力大不如前。然而会议刚开到一半，外面突然传来一声巨响。瓦伦丁兄弟居然带着全副武装的丧尸冲进了地狱之歌总部，对方人数众多且毫无规律，很快就攻陷了数个地方。留守部队在毫无防备的情况下仓促应战，但最终还是节节败退。就连总队长法哥都被瓦伦丁弟弟佯重伤，并极其嚣张地挑衅着圆桌骑士。而就在他准备用法哥开刀的时候，一发子弹从背后射穿了他。塞拉斯及时出现，将佯射成筛子，救走了法哥。然而等他走后，羊就逼出了体内的银弹，安然无恙地站了起来。因特古拉怒不可遏，他的部队几乎全灭，一群废物老头还嚷嚷着让他赶紧想办法。
。虽然部队营房上的屋顶有逃生用的直升机，但只有这座房间是由十五厘米厚的铅所保护的。一旦离开这里，他不能保证其他人的安全。话音刚落，远处就传来爆炸，唯一逃走的直升机被瓦伦丁哥哥陆克炸毁。看来对方已经完全摸清了他们的底细。现在唯一的方法，只有等待总部的救援。塞拉斯将救下的地友都带到了地下室。一楼、二楼已经被占领，远朱骑士所在的三楼沦陷不过是时间问题。但阿卡多却显得非常淡定，甚至没有采取任何的行动。管家沃尔特邀请塞拉斯一起前往三楼救援家主。丧尸大军浩浩荡荡朝三楼进发，远朱骑士们已经被吓傻了，不断质问英特古拉该怎么办。就见对方露出了胸有成竹的笑容。英国皇家骑士团的真正实力尚未使出。上个世纪，初代海尔星家主曾受过比这更困难的考验。那些人工制造的吸血鬼，无论怎么攻击，都不能动摇他海尔星家分毫。进入这间屋子的怪物，都会被地狱之火焚烧殆尽。因特古拉的癫狂震慑住了在场的所有人。与此同时，杨在走廊上遇见了手无寸铁的管家沃尔特。这个老人强盗可怕，仅仅一个照面，羊嘴里的雪茄就和身后的丧尸一起被齐齐切断。沃尔特从阴影中走出，他的手中出现了数条细线。羊大惊之下，立刻下令丧尸军团开火。然而沃尔特却像鬼魅一样，完美的躲开了所有的子弹，只轻轻一扯丝线，身后的丧尸大军全都被他切成了灰烬。如果认为沃尔特只是普通的管家，那就大错特错了。他可是前骑士团的王牌——死神沃尔特。沃尔特缓步走向羊，然而羊还留有后手。他指挥其余丧尸竖起盾牌，齐齐前进。见此，沃尔特也不准备硬刚，而是指挥身后驾驹的塞拉斯开枪。迫击炮一发，穿甲弹下去，直接连人带队轰碎了一整列。第二发换上燃烧榴弹，一声巨响之后，丧尸部队被尽数消灭。在炮弹轰过来的瞬间，羊锁定了沃尔特所在的位置。一个瞬移过去，掐住对方的脖子。然而，螳螂捕蝉，黄雀在后。塞拉斯绕后使出擒拿术，轻描淡写的就将羊摁倒在地，逼问他究竟是受了什么人的指使，又是谁给他安装的芯片。羊突然狂笑起来，手比的倒计时走到最后，他一声令下，又有丧尸部队前仆后继的围了上来。而这次的丧尸就是地狱之歌的人。塞拉斯心神俱震，他完全下不了手去杀死曾经的伙伴。羊趁机越过封锁，朝着三楼冲去。沃尔特紧急用丝线捆住了羊的手。手臂，没想到对方居然硬生生扯断了自己的手逃走了。塞拉斯被丧尸摁倒在地撕咬，关键时刻却突然发起了狂来，对着丧尸一顿拳打脚踢。与此同时，陆克踹开地下室的门，对上了早就等候他多时的阿卡多。陆克二话不说的掏出枪，瞬间就出现在了阿卡多面前。两人的枪同时抵上了对方，随后齐齐扣动扳机，栽倒在地。短暂的僵持之后，陆克率先从怀中再掏出一把枪射向阿卡多，阿卡多也很快举枪反击，但是对方。很快就消失在了原地。阿卡多几枪打空，却都没有命中。卢克不禁洋洋得意起来。别拿他和其他废物相提并论，他可是完全超越吸血鬼的存在。阿卡多屁事没有的支棱了起来，觉得总算找到好玩的了，直接解放了三个拘束御术士，解除一切能力使用限制。一瞬间，黑暗中张开了无数只的眼睛。阿卡多的身体如同血液一样被完全分解扭曲，一只恐怖的地狱犬从他体内诞生，抛下着冲向卢克。卢克惊慌失措，在一。片黑暗中逃窜，地狱犬的嘴里伸出了一只握枪的手，两枪就打断了他的双腿。卢克在极端恐惧中大骂阿卡多才是真正的怪物，这让原本兴奋的阿卡多一下就觉得无聊了，还以为是个厉害角色，没想到也是个不值一提的失败品。卢克垂死挣扎的对着阿卡多的脑袋不断开枪，然而丝毫起不到作用。阿卡多的手臂融化成长着百只眼睛的地狱犬，在陆克的惨叫声中将其彻底吞噬。羊轰开了会议室的大门，因特古拉丝毫不慌地端坐着，对着羊的脸就是几枪。子弹不是普通的子弹，而是发火水银弹。羊依旧拒不交代它的主人，狂叫着点火，将自己烧成了灰烬。失控的塞拉斯在杀上心头的时候，被沃尔特换回了理智，不可置信地看着面前狼藉的现场。阿卡多心不离开，原地只剩下了一滩鲜血。事后，因特古拉接过议会长的枪，亲手杀死了变成丧尸的部下。骑士团为新生的队员举办了葬礼。地狱之歌伦敦本部的一百九十二名成员，在这次袭击中只活下了五十七人，指挥官也受了伤。瓦伦汀兄弟的幕后黑手，他们的机关情报部门已经在全力调查。心存怒气的因特古拉发誓要将他们遭遇的一切一一倍的报复回去。不久，他收到了来自法王厅十三克的来信。十三克的指挥官安利科邀请他参观博物馆，期待因特古拉。
直接动刀子。虽然去赴了约，但面对安利克的招呼，理都不理。当然，对方也没安什么好心。见英特古拉不给他面子，索性直接撕破脸，用总部被袭击事件在英特古拉雷区反复横跳。这下彻底惹恼了英特古拉。明明是他们违反规定在先，派出神父安德森袭击他们的成员。安利克也不是什么好惹的主，而他来此地的目的也并非嘲讽这么简单。最近，罗马那边也出现了芯片植入的人工吸血鬼，而根据调查显示，这些吸血鬼都是从英国传来的。说到底，还是因为英特古拉办事不利，才让这东西外流。在他眼中，无论是地狱之歌还是吸血鬼都没有区别。他们在自己的领地里互相残杀成什么样，他都没有兴趣。但是，一旦威胁到了法王庭的利益，他们十三克就会毫不犹豫地将其剿灭。安利科无比狂妄的大骂英特古拉是英国的母猪，却没想到英特古拉没有丝毫的生气和忌惮，反而露出了笑容，因为让整个罗马都忌惮不已的步子之王阿卡多出现在了他的身后。阿卡多掏出黑枪对准了安利科，安利科虽然忌惮阿卡多，但早有后手。沃尔特传来消息，发现神父安德森的行踪。与此同时，地狱之歌部队翻入被吸血鬼占领的列车，才发现这里的丧尸已经全被符咒和刀子消灭了。塞拉斯立刻猜出是神父动的手。脖子上的伤口立刻作痛起来。人类的子弹对神父毫无作用，神父狞笑着扔出飞刀，杀死了围攻他的所有队员。但扔向塞拉斯的刀却在中途被打断，只有刀尖插进了枪里。阿卡多放过安利科前来对战老头，神父故技重施，再次扔出数把飞刀，但都被阿卡多灵活躲开。阿卡多双枪轮换打断神父的刀，将其往车厢深处逼去。神父瞬间引入黑暗中消失不见，取而代之的是猛地窜出束缚住阿卡多双手的纸张。神父趁机手持双。刀朝他冲来，锋利的刀刃直接划开了整节车厢。一阵巨响之后，神父狂笑着将阿卡多扔给了赶来支援的塞拉斯。情急之下，塞拉斯抱着阿卡多的头逃进了隧道。神父在后紧追不舍，但他没注意到的是，阿卡多的尸体渐渐化成了一滩血水。神父狞笑着逼近塞拉斯，突然有大量的蝙蝠飞来，将他团团围住。塞拉斯抱着的脑袋也瞬间融化，蝙蝠重新凝聚成了完整的阿卡多。阿卡多轻松两枪打断了神父的双臂，却没想到神父也是个疯子不轻的，俯身躲过这枚一枪，用嘴丢弃砍刀，直冲阿卡多而去。可惜这一切都是徒劳。阿卡多绕有兴致的开枪打碎了砍刀，神父神色狰狞的冲到他的面前，撂下狠话之后，迅速逃之夭夭。神父夹着尾巴落荒而逃，嚣张的安利科也没了狂妄的资本，侮辱的话被英特古拉原封不动的送了回去。天空放晴，英特古拉的心情大好。全副武装的军人私闯民宅，搜查到了芯片物证。老板生气地冲上来抢夺芯片，却被一枪爆头。帘子后面的人开始对着军人疯狂扫射，重伤的队长掏出手榴弹朝着帘子后边扔去。一阵爆炸后，整栋房间都被炸得粉碎。不久后，因特古拉收到外交部信息，生产人工吸血鬼芯片的工厂在香港被发现，但是证据全都被销毁了，线索在一点点的消失。瓦伦丁兄弟袭击事件导致地狱之歌人数大减，由于不能在。S A S 得到足够又可以信赖的人才，因特古拉开始公开招募部下，无论是异教徒还是无神论者，只要能力足够就可以加入地狱之歌。他们至少要拥有不会成为丧尸，也不会让丧尸为所欲为的战力。负责这次选拔引导的是塞拉斯，到最后脱颖而出的一共有七人。这些人大部分都是因为听到了吸血鬼的传闻才来。塞拉斯笑眯眯的徒手掰弯了其中一人的枪管。废话这么多，再不快点行动，可就会被淘汰的哦。经过技术人员检测，他们在人工吸血鬼体内发现的芯片，其技术程度远不能使一个正常人完全变异。简单来说，就是人的变异现象并不是单纯由芯片引起的，而是被选中的人类本身就有变成怪物的因子。因特古拉才不管那么。多，不管是人工还是自然变异，怪物就是怪物。敌人就是因为害怕由物证追查到线索，所以才会毁了工厂并杀了设计者。而他们的任务只有一个，就是将威胁大英帝国的存在抹消。塞拉斯回到自己原本的家中，他的父亲就是一名警官，所以他才会立志成为警察。虽然愿望实现了，但他却已经不再是人类了。门外突然传来敲门声，塞拉斯警惕地开门一看，发现来人是当时阻止他调查地下网站的情报大叔，对方名叫哈利，隶属国家保安局，而且还和塞拉斯的父亲是故交。凭借着这层关系，哈利带着塞拉斯去见了同为吸血鬼的贝拉小姐，打听关于最近人工吸血鬼的线索。对方肆无忌惮地到处破坏袭击人类、被以优雅自居的正统吸血鬼所不齿。哈利希望和贝拉合作获取线索。
如此大规模的生产吸血鬼，很难不怀疑他们这些吸血鬼中出了叛徒。贝拉也并不两耳不闻窗外事，如今外面的情况他可都知道的一清二楚，只是不希望有人打扰他安静的读书生活。不过看在同为吸血鬼的塞拉斯的面子上，贝拉告诉了哈利一条线索：无论何种生命的诞生，都会有它的起源。要制造吸血鬼的复制品，也会有最初的源头。而据他所知，整个英国就只有他一人而已。意思就是这件事儿是外来的吸血鬼干的。说完之后，贝拉就干脆的送客了。回去的路上，哈利感谢塞拉斯的帮助。然而就在他将塞拉斯送到家没过几秒，所驾驶的汽车突然发生爆炸，哈利当场死亡。因特古拉推开房间的大门，突然一阵恍惚，再睁眼时他已经被绑在了柱子上。外面有人冲进来，又对着他开枪扫射。巨大的血红色法阵在头顶张开，因特古拉挣脱束缚，大喊着阿卡多的名字。随后一眨眼，他又出现在了一片空地上。身后的阿卡多兴奋地狂笑起来，他发现了和之前那些冒牌货不同，和他一样的真正的吸血鬼。《地狱之歌》全员出动突袭胡佛城，他们接到的消息称，这里就是制造人工吸血鬼的地点。队伍刚刚突入城堡，就发现了被吊在十字架上的尸体，有人影在暗中若隐若现。塞拉斯突然说了一句：“搞错了。”与此同时，队长也接到了全员撤退的命令。SAS 部队赶到现场，要求因特古拉撤离。他们收到消息，胡佛城被当成了恐怖分子的武器库，现在那些恐怖分子就躲藏在城中，即使变成了非人者，也是他们的猎物。因特古拉只好撤退，打算回头就去投诉他丫的。塞拉斯心事重重，总觉得这地方不对劲儿。正准备撤退时，听到了阿卡多的召唤。因特古拉回到本部，他的妹妹罗拉前来拜访。塞拉斯疲惫地回到房间，正准备去洗澡，却听到了楼上的异常响动。上楼查看，虽然什么都没有，但又总感觉什么东西躲在暗中。又正好看见罗拉上楼休息，和沃尔特和塞拉斯聊了几句，就以心脏不舒服为由离开了。攻克胡佛城的 SAS 部队遭遇了恐。恐怖的灵异事件，潜入调查的队员迷路凭空消失，联络员莫名成了干尸。天上落下雪雨，一个浑身赤裸的男人躺在台上，他马上就要死了。一道声音问他想不想继续活下去，成为完美的存在。男人回答当然想。随后，无数的芯片就像有生命一样，咬破皮肤，钻进他的体内。因特古拉做了许多光怪陆离的噩梦，醒来后发现罗拉正紧紧抱着他，然后居然开始脱他的衣服。动弹不得的因特古拉终于发现了不对，他根本就没。有妹妹，而是被眼前的吸血鬼所迷惑了。发现异常的塞拉斯跑来支援因特古拉，却被被同样控制的沃尔特拦在了楼下。因特古拉何其聪明，只用一个名字就猜出了罗拉的身份。被哈尔辛家族屠杀的胡佛一家，对方是为复仇而来。被戳穿身份的罗拉立刻脸色大变，拿起匕首刺穿了因特古拉的腹部。同时，阿卡多也找上了同为人类饲养吸血鬼的原始种因古力，打算和对方好好打一场。因古力从袖子里掏出榴弹枪。身上突然出现了奇异的纹身，因古里嘲笑阿卡多，自己和他可不同。阿卡多已经没有要效忠的主人了，阿卡多这才反应过来中计了。打惊之际，榴弹瞬间击穿了他的身体。楼下的塞拉斯被沃尔特的视线紧紧勒住脖子，因特古拉紧急召唤阿卡多。罗拉折磨了一番因特古拉之后，得意地咬进了他的脖子。下一秒，血红的法阵在整座城堡上空张开，沃尔特恢复了理智，罗拉也被赶回来的阿卡多一枪爆头。被注入了吸血鬼血液的因特古拉毫不犹豫地用匕首刺穿了自己的脖子，放出了自己被污染的血。危在旦夕的因特古拉被送去抢救，塞拉斯非常自责，都怪他没有早点发觉。阿卡多让他好好看着因特古拉的战斗，对方不惜弄伤自己，也要选择继续生存，放弃。会杀掉人，只有拒绝放弃的时候，人才首次获得踏出人道的权利。即使死，也绝不放弃。这就是因特古拉的荣耀和尊严。沃尔特收到了胡佛城被炸成碎片的报告，进驻城里的 S A S 六十六名队员全部失踪。阿卡多一直沉默着看着自己的主人抢救，塞拉斯不忍地离开。沃尔特为昨晚的事向塞拉斯道歉，即使因特古拉性命垂危，他也依旧尽职尽责地准备好了下午茶，因为他坚信因特古拉会醒来。指挥官所拥有的不屈意志会替部下的灵魂点起火焰。昏迷的因特古拉梦到了小时候的事，父亲问他知不知道为什么吸血鬼是最可怕的。无敌怪物，他回答：“因为他们可以吸取人血，将其变成他们的仆从和同伴。但这里无敌还差得太远。”父亲告诉他：“是因为对方有强大的力量。”父亲让他记住，吸血鬼是会吸取智慧之血的鬼。
，他们一族的使命就是从这些怪物手中保护国家和女皇，成为守护国家的盾牌和剑。海尔辛家族是继承荣耀的骑士，也是保守黑暗秘仪的人。父亲临终前任命因特古拉成为海尔辛下一代当家，率领皇家国教骑士团继续和怪物战斗，并要求弟弟理查辅佐因特古拉。但是理查却早已包藏祸心，就等着大哥一死继承家主之位。于是父亲死后不到三天，因特古拉就遭到了亲叔叔的疯狂。追杀，走投无路之际，因特古拉想起了父亲的话：如果他遇到危险，就去地下被遗忘的监狱寻求帮助。于是，因特古拉顺着通风管道来到了地下室，找到了那间用血红法阵封印的监狱。握上门把手的瞬间，因特古拉看到了一个非人的怪物屠杀人类的场面，顿时心生退意。然而，理查已经追了上来，眼看理查是真的要置他于死地，因特古拉一狠心，拉开了地牢大门，冲了进去。理查开枪划伤了他的肩膀，鲜血洒。在了地牢的一具被束缚的尸体面前，理查毫不在意地准备彻底解决因特古拉，却没想到尸体突然动了起来，贪婪地舔舐着地上的鲜血。因特古拉怎么都想不到，父亲居然会在地牢里饲养吸血鬼。理查人都傻了，急忙让手下开枪。然而已经晚了，吸血鬼挣脱束缚的瞬间就切下了男人的半个脑袋，开启了一场可怕的屠杀。喝够了血的阿卡多来到唤醒他的因特古拉面前，强迫对方向自己臣服，即使害怕的浑身发抖。枪也伤害不了阿卡多分毫，他依旧谨记父亲的嘱托，绝不放弃。这是他身为哈尔辛家主的自尊和荣耀。阿卡多笑了，情愿向年幼的小姑娘跪拜。因特古拉通过了他的考验，有资格成为他的主人。被砍断半条手臂的理查暗算因特古拉的子弹被阿卡多拦下。因特古拉坚定的开枪，杀死了自己的叔叔。他和阿卡多从此也紧紧的纠缠在了一起。回忆结束，因特古拉成功脱险，恢复了意识。守在一旁的阿卡多悄悄离开。另一边，因古利在进行完某种神秘的仪式之后，从水晶柱里释放出了许许多多可怕的丧尸。针对《地狱之歌》的阴谋还在继续。裸男抱着一个女人来到塞拉斯面前，对着她的脖子一口咬下。塞拉斯的面前顿时翻涌起了血海。男人把女人扔在地上，直勾勾盯着塞拉斯，说他也是一样的。塞拉斯从噩梦中惊醒，发现阿卡多正和养伤的因特古拉深夜聊天。剑桥的女生宿舍在三十八小时之前遭到袭击，死者有被吸干血液而亡和单纯被辱杀两种情况。两种以死者是否有过性经验区分，袭击人数高达六十，极有可能是在胡佛失踪的 S E S 部队成了怪物集团。而从行动来看，对方明显不是丧尸，对方甚至还公然袭击了女王。为了安全起见，政府要员打算在威斯敏特举行圆桌会议。塞拉斯在站岗期间再次看到了梦中男人的幻影，总指挥将他从行动队调去了调查班除外勤。在怀疑袭击女皇的爆炸事件后，白金汉宫加强了警戒，原本计划的洗脚仪式也被终止。根据。苏格兰场的调查，犯人很可能隐藏在伦敦市区，希望市民们协助调查。接受到了女皇亲信送来的皇室指令后，因特古拉来到地下室找上阿卡多。明晚女皇将会举办对哈尔辛家族的赦令。然而，按照因特古拉现在的身体状况，未免勉强。阿卡多试图蛊惑因特古拉，吸自己的血获得强大的力量，被对方无视。第二天，事情再次发生了转变。女皇的洗脚仪式改在伦敦塔内举行。因特古拉整装待发，而他要去的地方却并非伦敦塔，因为伦敦塔只是迷惑外界的幌子。女皇真正的目的地是海尔辛家。塞拉斯再次去找了贝拉小姐，不祥的知觉让他立刻掏枪破门而入。果然，房间里空无一人。因古利渐渐从阴影中走出，他已经把贝拉吃得渣都不剩了。塞拉斯惊恐地朝着因古利连开数枪，然而这种程度的攻击对他根本不起作用。因古利掏出榴弹枪，缓缓逼近塞拉斯。他看得出，塞拉斯后悔接受了阿卡多的血液。忽然，房间内发生异变，贝拉的身影出现的身后又很快消失。银古利怒不可遏的扭头射击，随后惊悚的一幕发生了：银古利的体内突然开始扭曲，贝拉的人形挣扎着想要破肚而出。银古利高举砍刀砍下了贝拉的脑袋，随后狂笑着离开了。贝拉临死前让塞拉斯去协助阿卡多消灭银古利。虽然同为人类饲养，但银古利绝非善类。蜡烛的火焰很快将贝拉的住所吞噬。在女皇进驻伦敦塔的消息放出去，伦敦塔内遭到了。怪物的袭击，因特古拉带着权杖来到骑士团最神圣之地，等待女王到来，同时派出精锐部队对伦敦塔内的怪物进行围剿。但没想到，女王的车辆在前往总部的路上突然临时折返。沃尔特打电话询问情况，却没想到皇室转身背刺，放弃骑士团，并将其打成了袭击女王的逆贼。准备一试的因特古拉脚下突然亮起了魔法阵。阿卡多感知到了因古利的存在，让因特古拉保护好自己。他要出去打架了
。与此同时，一支跟进直播的电视台报道出了袭击伦敦塔暴徒的身份，正是海尔星家族的私兵，公然袭击查了女皇旗的城堡。大英帝国绝对不会善罢甘休，更不可能将非人类的存在公之于众。于是，海尔星家族就成了这场事故的替罪羊。圆桌骑士内出现了背叛者，英国陆军派出部队包围了他们。等到塞拉斯赶到现场，事情已经到了不可挽回的地步。潜入伦敦塔的部队遭到怪物的袭击，伤亡惨重。等到阿卡多赶到支援，还有战力的人只剩下了分队长比文。因特古拉打电话质问圆桌会议，但对方明显已经放弃了他们，派人围攻部队，还将骑士团的荣誉踩在脚下。因特古拉怒不可遏，同时陷入了绝望。总指挥法哥也被控制，秉承着骑士团的荣耀，被当场击毙。塞拉斯拥抱告别法哥后，换上军装，扛枪闯入伦敦塔。警察闯入第一支戈总部，准备逮捕因特古拉。即使没有放弃，因特古拉还是下令让沃尔特不要抵抗，他已经不想失去宝贵的战力了。塞拉斯泄愤似的对怪物疯狂杀戮，比文在战斗中被吃掉内脏奄奄一息。为了不变成怪物，他请求阿卡多杀了自己。塞拉斯扛着机枪一路狂奔，很快就发现了在梦中出现过的金发男人。对方也是被人工芯片变成了吸血鬼，力大无穷的吸血鬼很快将塞拉斯压倒在地。塞拉斯虽为吸血鬼，却始终认为自己是人类。吸血鬼不明白塞拉斯为什么不能忠于自己的欲望，要求对方成为他的仆从来侍奉他，塞拉斯才不会听他的蛊惑，一个头。锤就将其掀翻在地。塞拉斯面对金发男的攻击，抵抗的颇为吃力。见塞拉斯负隅顽抗，金发男变身成了可怕的怪物。塞拉斯扔掉包裹，将燃烧弹径直塞进了金发男的嘴里。一声爆炸之后，对方顷刻间被炸成了一滩血雨。因特古拉等来了女王的传令官，称皇室没有忘记骑士团的贡献，现在的一切都是给他的试炼，希望他能忍耐等待。因特古拉自然不能坐以待毙，背叛的犹大最终会被揪出。于是指挥官沃尔特开着直升机将他送往伦敦。他阿卡多找到了在城堡内等候他多时的英古利，两个不死者之间的战斗正式开始。经过一番激烈的中文对决之后，阿卡多的枪首先抵上了英古利的脑袋。阿卡多质问对方的主人是谁，又有何目的？然而英古利却狂叫起来，他身上的纹身突然布满了整座房间。阿卡多立刻意识到自己中了埋伏，但是子弹已经全打空了，纹身射出的激光很快就将他的身体切割开来。解救完金发男的塞拉斯带着弹药包跑来支援，担心阿卡多的他。完全没有注意到房间内设下的埋伏，一道激光射来，瞬间贯穿了他的腰腹。英古利得意洋洋的要将阿卡多送下地狱，阿卡多自然不会束手就擒，手套上的法阵一闪，地上的子弹就自动安装在了枪支上。阿卡多毫不犹豫的开枪击碎了英古利的脑袋。然而还没有结束，房间里的纹身再次回到了英古利的身上，由纹身构成的脑袋露出了一抹诡异的笑。射入他脑中的三颗子弹瞬间反弹，打烂了阿卡多的半个身体，阿卡多的身体化为虚水。溶解，塞拉斯挣扎着跑过去，抱起阿卡多的脑袋。阿卡多给塞拉斯下达的最后指令是逃离这里，并听命于因特古拉。塞拉斯体内的血也即将流干，因古利不屑于和即将成为死人的塞拉斯对战，没有当下将其消灭。赶往伦敦塔的因特古拉遭到了陆军武装直升机的拦截，眼看不能安全到达，沃尔特用丝线切开了副驾大门，捆住因特古拉，将其安全送到了地下，自己却因为直升机被击中而跟着坠毁。因特古拉再一次醒来的时候。发现自己被长矛钉在地上，银古利正念念有词地召唤着什么。随着他的召唤，白色的蛇形光芒从地底冲上云霄，在伦敦街道肆意破坏。对方居然想要召唤蛇神萨德毁灭伦敦。萨德进入他的身体后，他就可以将这条诅咒的街和地狱相连。而因特古拉则是提高他能力的皇家处女。但因特古拉却丝毫不慌，他以地狱之歌之主的身份解除阿卡多依靠限定术式。因特古拉的呼唤响彻整座伦敦塔，因古利边吸食他的血液边叫他死心，因为阿卡多早就被他消灭了。而因古利没有注意到的是，伦敦塔内所有死人的血液汇聚在了一起，拘束治愈术式第一号开放，技能限定解除，一张巨大的法阵在伦敦上空悄无声息地张开。等到塞拉斯再睁开眼，阿卡多毫发无伤地出现在了他的面前。因古利抛。呼叫着，将三条蛇神吸入了自己的体内。一扭头，却惊恐地发现，被杀害的阿卡多居然没死。因古利的身体和邪神同化，化成一条白色的巨蛇，朝着阿卡多撕咬。然而，即便继承了地狱的力量，因古利也伤不到对方分毫。阿卡多的体内张开了无数只眼睛，两头百目的一拳抛叫着冲向蛇神。双方相撞的恐怖力量引发出巨大的光波，所到之处将一切都尽数斩断。第一只拳撕咬上蛇神，双方在云端打得不可开交，最后又
急急坠落在火海之中。塞拉斯趁机救出了因特古拉，沃尔特也没有因坠机丧生。因古力坚信和古神同在的自己不会被消灭，他从体内取出榴弹枪，蛇神的毒液注入枪内。因古力和阿卡多同时持枪冲向对方，分别在对方的腰间开了个洞。因古力嘲笑着阿卡多的枪已经坏了，然而一回头，阿卡多的头发突然变成了流体的白色，流体流入枪管之中，阿卡多扣动扳机，剧烈的光芒从伦敦塔上空激射而出。因古力的体内牺牲化为了一滩虚水，因古力被他钉穿在钢管上。这件事很快结束，圆桌会议揪出并处决了背叛的犹大。人工吸血鬼组织 M 幺五仍旧在搜查之中，因特古拉被暂时关押，并接受了阿卡多的鲜血。